எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருட்கரணையினால் இன்று விநாயக ரகவலுக்கான ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம் என்று திருவருள் கூட்டி வைக்க அந்த விளக்கத்தை பற்றிய ஒரு முன்னுரையான ஒரு சிந்தனையை சிந்திப்போம் அதுக்கப்புறம் திருவருள் கூட்டி வச்சிச்சுன்னா நம்ம உள்ள போய் என்னென்ன பார்க்கலாமோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் விநாயகராக உள்ள அதில் உள்ள ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகளுக்கான ஒரு பொருளை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஆழமாக உள்ள உள்ள போய் பார்க்கலாம் விநாயகராக சொல்லக்கூடியது முழுமையாகவும் ஒரு யோக நிலை களஞ்சியம் விநாயகராகவல் எப்படி நம்ம திருவாசக சிந்தனைய ஒரு யோக நிலை அப்படின்னு சொல்றோமோ அது மாதிரி உலகத்தில் தோன்றிய யோக நூல் திருவாசகத்துக்கு கூட சமயம் சார்ந்து விளக்கம் சொல்றவங்க அவங்க எல்லாம் விளக்கம் சொல்றாங்க கேட்கறவங்க கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஆனால் எந்த சமயத்தையும் சாராமல் ஒரு விளக்கம் உண்டுன்னா அது வந்து திருவாசகம் தான் அந்த திருவா விநாயகராகவல் தான் திருவாசகத்துக்கு கூட இடை இடையே வந்து இவங்க பொது சேரையன் பிறந்த ராதிகள் நிற்க மற்ற என்னை கோதும் மாட்டி நின் குறைகளுள்கள் காட்டி குறிக்கொண்டாய் அந்த ஒரு வார்த்தையில திருவாசகம் ஒரு யோக நூல்னு இப்படி அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுமா நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோன்னு வச்சுக்கோம் ஆனா முழுமையாக எந்த சமயத்தையும் பற்றாமல் விநாயகருடைய அங்க அவயவங்களை மட்டும் பற்றி கொண்டு சொல்வதாக நமக்கு ஒரு தோற்றத்தில் முதல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்ல இருந்து ஒரு பத்து பத்து வரி கிட்டக்க இருக்கலாம் நம்ம ஆழமா பார்க்கும் போது பார்ப்போம் அந்த பத்து வரிக்கு உட்பட்ட வரிகள் வந்து விநாயகரை பற்றி நம்ம உடல் வர்ணனையாக வர்ணிக்கதாக ஒரு ஒரு பாவித்தல் வச்சுக்கோங்க ஆனா இது வந்து உடல் வர்ணனை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்க கூடாது உடல் கடந்த ஒரு வர்ணனை பற்றியது இது எப்படி அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கோங்க முதல்ல ஒரு பாட்டுல நான் சொல்றேன் போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன் புறந்தராதிகள் நிற்க மற்ற என்னை கோதும் மாட்டி நின் குறைகளல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் யாது செய்வதென்று இருந்தனன் மருந்தே மருந்தேங்கிறது இறைவனுடைய அடைமொழி மருந்துன்னா எனக்கு எனக்கு உடல் பிணி இருக்கு உயிர் பிணி இருக்கு பிறவி பிணி இருக்கு பிணிப்பட்டு மடங்கினே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு இடத்துல சொல்லாரு பிடிப்பட்டா மடங்கி மடங்கி வருவோம் மீண்டும் திரும்ப திரும்பங்கிறதுக்கு மடங்கினே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நம்ம மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து பிறவியில இருந்து வராமல் இருக்கணும்னா மடங்காமல் நமது வாழ்க்கை தரத்தை கொண்டு போக வேண்டும் அதுக்கு சொல்றாரு யாது செய்வதென்று இருந்த நான் மருந்தே அடியனேன் இடற்படுவது இனிதோ சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துரையுரை சிவனே நான் வந்து என்ன செய்ததுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது உனக்கு திருவுள்ள சம்மதமா இரவிண்ட கேட்கிறார் போது சேர் அயன் பொறுகடல் கிடந்தோன் புறந்தராதிகள் நிற்க போது சேர் அயன்னா பிரம்மதேவன் பொறுகடல் கிடந்தோன்னா திருமால் திருமாலும் நிக்கிறாங்க அயனும் நிக்கிறான் ஆனால் என்னை கோதும் மாட்டி என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் தவிர்த்து என்னை குறிக்கொள்க என்று ஏதோ ஒரு குறிப்பை எனக்கு இறைவன் அளித்தான் அதுல வந்து நீ நிலை பெற்று நிற்க வேண்டும் என்று ஒரு குறிப்பு ஒரு சைகை காட்டினான் அந்த சைகை வந்து என்ன என்ன செய்தது அப்படிங்கறத திருவாசகம் முழுமைக்கும் அங்கொன்று இங்கொன்றுமாக ஒரு சில பாடல்களுக்கு முழுமையான விளக்கங்கள் தான் திருவாசகம் முழுதும் இதுல முதல் பாடலுக்கான விளக்கம் இது அடுத்த பாடல்களுக்கான விளக்கம் இது அப்படின்னு அது சொல்லி போகல இது குறிக்கொள்கை என்று காம காமிச்சோம்னா ஒரு குருநாதர் அவர் அனுபவத்துல இப்ப நிறைய புஸ்தகங்கள் படிச்ச அறிஞர்களை நான் நிறைய பேர் என் வாழ் வாழ்நாளையில நான் சந்திச்சிருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பதினாறாயிரம் பாடல் தெரிஞ்ச அருளடியவர்களை பா சந்திச்சிருக்கிறேன் இருபத்தி நாலாயிரம் பாடல் தெரிஞ்ச அருளடியவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் அவங்களுடைய சந்திச்சேன்னா நான் பதினாறாயிரம் பாடல் படிச்ச அரியவர்களை நான் சந்திச்சு பேசியிருக்கிறேன் இருபத்தி நாலாயிரம் பாடல் பாடின அடியவர்களை நான் புத்தகம் மூலமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த இருபத்தி நாலாயிரம் பாடல்ல ஐம்பத்தி நாலாயிரம் பாடல்ல ஒரு மிக உயரிய படித்தரங்கள்ல உண்டான அத்தனை புத்தகங்களையும் படித்து ஒரு நிலை பெற்ற நிலையில் நின்றாலும் இவர்களாலும் அடைய முடியாத ஒரு பொருள் எம்பெருமான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு போது சேரையன் புறந்தராதிகள் நிற்க மற்ற என்னை கோதுமாட்டி 
நான் ஒரு குறிப்பு கொடுக்கிறேன் அதுல நீ குறிக்கொள்கை என்று நான் குறித்துள்ளேன் அந்த குறிப்பில் நின்று நீ இதை பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு அவர் சொல்றாருன்னா அது எவ்வளவு உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கறது நமக்கு புரியாது என்ன நாள இருபத்தி நாலாயிரம் பாடல்ல ஐம்பத்தி நாலாயிரம் பாடல்ல ஒரு லட்சத்தி நூத்தி எட்டாயிரம் பாடல்ல எத்தனை பாடல் படிச்சானாலும் அனுபவ ஞானம் உள்ள ஞானிகளுக்கு அல்லாது இந்த புஸ்தகத்தை ஞானத்தை படித்தவர்களுக்கு யாருக்கும் புலப்படாத ஒரு அருள் அனுபவம் வித்தை இது இதனாலதான் விச்சது விச்சு இது ஒப்பது உண்டோ கேட்கின் மிகு காதல் அடியார்தம் அடியனாக்கி செச்சைமா மலர் புறையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமா அப்ப விச்சு எனக்கு ஒரு பெரிய வித்தை செய்தான் விச்சுனா வித்தைன்னு அர்த்தம் விச்சைதான் இது ஒப்ப எனக்கு பெரிய மாய வித்தை ஒண்ணு செய்தான் அந்த மாய வித்தை மூலமாக நான் கண்ணுக்கு தோற்றப்படாத ஒரு உடலை நான் கண்டேன் அந்த உடல் சூக்கும உடல் என் உடல் தனியா நின்னுது நான் சூக்கும உடலாக இருந்தேன் என்னுடைய உடல் சூக்கும உடல் இந்த சூழ சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து அது மேல் நோக்கிய சென்றது அது வந்து எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கறத அவர் சொல்றார் பாருங்க சாதாரணமாக இந்த பயிற்சியை நீங்க மேற்கொண்டா இது உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்கும் அதாவது இந்த 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 பகுதியில உண்டான முத்திரைகள் எல்லாம் மிக பவித்திரமான முத்திரைகள் நீங்க வந்து மலவாசல் ஜலவாசல் இரண்டையும் கட்டிப்படுத்திக் கொள்வதாக இருந்தால் அந்த மலவாசல் ஜலவாசலுக்கு பந்தனம் பண்றது கட்டுப்படுத்தலன்னு அர்த்தம் அதை சுருக்கி பிடித்து கொண்டு அத அதோடு உங்களுடைய பிறப்புறுப்பையும் இணைத்து சுருக்கி பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பிடித்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய வாசியை நீங்கள் அந்த அந்த சிந்தனையை தவிர வேறு ஒரு சிந்தனை இருக்க கூடாதுங்கிற மனநிலையில இருக்கணும் அந்த மனநிலைக்கு நீங்க ஏற்றப்பட்டீர்களே ஆனால் அப்படி மாதிரி ஒரு இதுல நீங்க உங்களுக்கு ஞான தேசிகன் சுட்டி காட்டியதோ அல்லது நல்ல குரு குரு வடிவாக ஒரு புத்தகம் வந்து உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுச்சுன்னா உங்களுடைய உணர்வு பூர்வமாக நீங்க ஒரு உணரலாம் அந்த உணர்வுகள் வந்து தொண்ட வரைக்கு போறத நீங்க உணரலாம் இந்த தொண்டைக்கு மேல வரைக்கு தொண்டை வரைக்கு ஆன பயிற்சிகளை எல்லா குருநாதர்களும் சொல்லி தந்துடுறாங்க சொல்லி அனுபவப்பட்டவர்கள் எல்லாம் சொல்லி தர்றாங்க அதற்கு மேல் பிரியக்கூடியத பேரண்ட நாயகனோடு கலந்த அடியவர்கள் தான் அதை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால விண்ணக தேவரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உனதொழும்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழ உனது உன்னுடைய தொண்டர்கள் உன்னுடைய அடியவர்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே அப்ப இந்த தொழும்பு அடியவர்கள் மட்டும்தான் இதற்கு மேல் உண்டான அனுபவங்களை காட்டி கொடுக்க முடியும் அந்த அடியவர்கள் தனக்குன்னு ஒரு பேரு தனக்குன்னு ஒரு வழிவகுப்பு அதெல்லாம் எதுவும் வச்சுக்கிட்ட மாட்டாங்க உன உன்ன தொழும்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே வன் திருப்பெருந்துரையாய் கண்ணகத்தே நின்று கழிதேனே கடலமுதே அப்போ நம் கண்ணுக்குள்ள நின்று ஒரு தேன் அனுபவம் கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த கண்ணுக்குள்ள நிக்கக்கூடிய அனுபவம் என்ன அப்படிங்கறத இந்த இரு கண்ணில் பெறக்கூடிய அனுபவம் நமக்கு மேல்நிலை அனுபவத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மிக அதிகமான எண்ண ஓட்டங்கள் மிக அதிகமான சிந்தனா ஓட்டங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த எண்ணங்கள் ஓட்டங்கள் நம்ம எதை பற்றி கொண்டு அது இவங்க என்னுடைய குழந்தை இவங்க என்னுடைய கணவன் இவங்க என்னுடைய சொத்து இவங்க என்னுடைய எனக்கு உரிமைப்பட்டவங்க இவங்க என்னை விட்டுட்டு வேற எங்கேயும் போகக்கூடாது இவங்க என் சொல்லுதான் கேட்கணும் என் நகையைத்தான் போடணும் நான் எடுத்து கொடுத்ததுதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் நான் சமைச்சதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் நான் எனது இதுக்குள்ளே வட்டமிட்டு வரும்போது ஏதோ இந்த பிறவில பிறந்துட்டோம் நமக்கு இடப்பட்ட வேலைகளை நம்ம கடமை செய்வோம் அதுக்கப்புறம் இறைவன் என்ன விதிச்சிருக்கிறானோ அந்த வரவுக்கு எதிர்நாக்கி இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துக்குள்ள நம்ம இருந்தோம்னா இறைவன் நம்மளுடைய உடம்புல உண்டான எல்லாம் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே எண்ண ஓட்டங்களால் நம்ம மனதையும் உடலையும் நிரப்பி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க புதிதாக எதையும் உள்ள போடவே முடியாது அப்ப புதிதாக எதையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமது மனச வந்து காலியா வச்சிருக்கணும் அப்ப இவர் சொல்றாரு விண்ணகத்தே நின் விண்ணகத்தேவரும் அன்னவும் மாட்டா உழுப்பொருளே உன தொழும்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே வன் திருப்பெருந்துரையாய் வழியடியோம் கண்ணகத்தே நின்று கழிதருதேனே கடலே முதே கரும்பே விரும்பும் அடியார் எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானார் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாய் 
எப்படி உலகுக்கு உயிரானவன் விரும்பும் அடியார் என்ன நான் யார் வந்து என்னுடைய இந்த சிந்தனைகள் என்னை விட்டு போனோம் இந்த செயல்திறன்கள் என்னை விட்டு போனோம் இந்த மாதிரி உண்டான நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன அந்த குப்பமேடு இதெல்லாம் சுமந்து 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 என் உடம்பு பாரமா ஆயிடுச்சு இந்த வேட்டு கன இந்த இந்த கனளவு வந்து ஏற்கனவே அருளமுத பொழிவுங்கிறதுக்குள்ள முழுகும் போது இது மிதக்குறா மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்ப மேலப்படக்கூடிய எல்லா தூசு துப்பட்டைகளும் நம்ம மேல பட்டு நம்ம வந்து மீண்டும் பிறவிக்கு ஒரு காரணம் ஆயிரும் அப்போ மருந்தே இறைவனை வந்து கேட்கிறாரு மருந்தே நீ எனக்கு பிறவியை வேறறுப்பதற்கு சாதனமாக இருந்து என்னை இத இந்த இந்த பிறவிக்குள்ள நான் அழுந்தாம காக்க வேண்டும்னு அவர் வேண்டுதார் அப்போ பிறவிக்குள்ள அழுந்தாம நம்ம காக்கப்பட வேண்டுமானால் நம்மளுடைய உடலை லகுவாக்கி கொள்ள வேண்டும் உடலை லகுவாக்கி கொள்வதற்கு நம்மளுடைய சிந்தனைகளை குறைக்க வேண்டும் செயல்களை குறைக்க வேண்டும் இவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கு இவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கு இவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் நமக்கு என்ன முக்கியத்துவம் இருக்கு மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை மலங்கள் புலனைந்தும் மஞ்சனை செய்ய அடிச்சு அடிச்சு அக்காரந்துட்டுதார் மணிவாசக பிறந்தக நம்மள நம்மட்ட சொல்லிக்கிற மாதிரி எந்த பெருமையும் இல்லை நான் வந்து மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற் இந்த ஒன்பது வாசல் எனக்குள்ள இருக்கு இந்த ஒன்பது வாசலும் மலம் சோறக்கூடியது இதுல மணக்கிற பொருள் எதுவுமே இல்லை அப்ப நான் எது எப்படி நான் வந்து உன்னை அடைவேன் அப்படின்னு எல்லாம் சிந்திச்சு சிந்திச்சு சொல்றாரு நான் வந்து அன்பால் பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பரு மிக்க நாத பறை அன்பால் பிறவி நீ அன்பு செய்தேனால் நேசித்தால் யாரனாலும் உன்னைய கொலையே செய்ய வரட்டும் நேசித்தால் சாதாரணமா ரமண மகர்ஷி ஆசிரமத்துல வந்து முதல்ல ரொம்ப அப்பதான் மகர்ஷின்னு எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு ரமண மகர்ஷியினுடைய பெயர் எப்ப புகழுதுன்னா அங்கே திருவண்ணாமலையில ஒரு ஒருத்தருடைய தோட்டத்துல ரமண மகர்ஷி ஒரு பரன் அமைச்சு மௌன விரதமா இருக்கிறார் எங்கேயோ காணாது போயிட்டார் அவர் நைன்த் படிக்கும் போது அவன் அண்ணனுக்கு பணம் கட்டுவதற்காக வேண்டி அவன் அம்மா ரூபா கொடுத்து பணம் கட்டிட்டு வர சொன்னா பணத்தை வாங்கி மேஜ மேத வச்சுட்டு அதுல அஞ்சு ரூபா காசு எடுத்துக்கிட்டு ரமண மகர்ஷி அப்படியே ட்ரெயின் ஏறி திருமயம் கூடிய தலம் மதுரை பக்கத்துல இருக்கு திருமயத்துல இருந்து அவரு ஊருக்கு திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டாரு திருவண்ணாமலை பற்றி அவர் எதுவும் தெரிஞ்சதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு உறவினர் வந்தாரு நீங்க வணக்கம் எங்க இருந்து வரீங்கன்னாரு நான் அண்ணாமலையில் இருந்து வருகின்றேன் சொன்னார் என்னையும் ஒரு வார்த்தைகள் படுத்த அண்ணாமலை அப்படின்னா சொன்னார் அவர் அண்ணாமலைங்க அந்த ஒரு வார்த்தையே அவருக்கு திருவார்த்தை ஆயிற்று உடனே அவர் நேரம் மாடிக்கு போனாரு தனிமையில இருந்தாரு நான் அண்ணாமலை அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னாரு ஒரு உறவினர் ஒருத்தர் இறந்து போனதாக கேள்விப்பட்டு வீட்டுல எல்லாரும் போனாங்க அந்த உறவினர் இறந்த வீட்டுக்கு இவரும் போனாரு போய் பாக்குறாரு கண் அதே கண் இருக்கு காது அதே காது இருக்கு மூக்கு அதே மூக்கு இருக்கு வாய் அதே வாய் இருக்கு உடம்பும் அதே அங்க வேகங்கள் இருக்கு எல்லாரும் பேசு பேசு எனக்கு ஒரு வாய வார்த்தை சொல்ல மாட்டாயா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டிய எனக்கு அது தாரேன்னு சொன்னியா எனக்கு இது தாரேன்னு சொன்னியா என்னை ஏன் விட்டுட்டு போயிட்டேன் இவர் நினைக்கிறாரு சின்ன குழந்தை இவர் செத்து போயிட்டுனா என்னன்னு பொருள் புரியல இவர் நினைக்கிறாரு நீ என்னை என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா விட்டுட்டு இங்கே தானே இருக்கிறாரு எங்க விட்டுட்டு போனார் அவரு என்னை பாரு என்னை பாருன்னு சொல்லாங்களே கண்ணு அவரு அவர் கண்ணை வந்து கட்டி வச்சுட்டு பாரு பாருனா எப்படி குடி பாக்குறது ஏன் இப்படி கண்ணை கட்டி வச்சுட்டா பேசு பேசுங்கிறாங்க வாய கட்டி வச்சுட்டா எப்படி பேசுவாங்க ஏன் இவங்க எல்லாரும் இப்படி ஒண்ணு செஞ்சுட்டு அதுக்கு முரணாக செய்கின்றார்கள் மூக்குல பஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் இவங்க மூச்சு வரலங்கிறாங்க மூச்சு பஞ்ச தூக்கி தூர போட்டுட்டு காதல உள்ள பஞ்செல்லாம் தூக்கி தூர போட்டு கை கட்டு கால் கட்டெல்லாம் அவுத்து விட்டுட்டு இவங்க பேச சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் வாய கட்டி நாடியோடு சேர்த்து கட்டிட்டாங்க பட்டினத்தடியார் பட்டினத்தடிகள் சொல்லுவாரு காது வரை பால் ஒழுகாத முன்னம் மூன்று கட்டுக்கள் எனக்கு போட்டு ஒரு இடத்தில் சாத்தி வைக்காத முன்னம் கட்சி ஏகம்பனே நான் உன்னை என்று அடைவேன் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ செத்து போய் அருநரகில் வீழ்வேனை சாகாத வண்ணம் காக்க வேண்டியது அருளாளர்களுடைய கடமை அதனால நம்ம செத்து போய் அருநரகில விழக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த அருள் அனுபவத்தை எல்லாம் எழுதி வச்சாங்க இவர் பார்த்தாரு அங்கிருந்து வந்து நானும் செத்து போக போகிறேன் இவங்க எல்லாம் என்ன விஷயத்துக்காண்டி இவங்க அழுதாருன்னா அந்த ஆள் செத்து போயிட்டாருன்னு எல்லா புலன்களும் பொறிகளும் அவர்கிட்டே தானே இருக்கு ஏன் பார்க்கல கேட்கலன்னு சொல்றாங்க உனக்கு ஒண்ணும் புரியாதுடா நீ போ அப்படின்னாங்க இந்த அண்ணாமலைன்னு அவங்க உறவினர்கள் வந்து சொன்னதையும் இவங்க செத்து போனதையும் ரெண்டையும் ஒரு முடிச்சு போட்டாரு 
அண்ணாமலை அண்ணாமலைன்னு சொல்லி பார்த்தாரு அவர் அண்ணாக்கு மேல் அவருக்கு ஏதோ ஒரு அருள் அனுபவம் தட்டுப்பட்டது செத்து போன நிலையை நானும் செத்து போனால் எப்படி இருப்பேன்னாரு நேர ஒரு பெட்டை விரிச்சாரு நீளமா படுத்தாரு கை காலெல்லாம் வச்சுட்டாரு நான் இப்போது செத்து போக போகின்றேன் எனக்கு என்ன அனுபவம் வரப்போகின்றது அப்படின்னாரு உடல் பிரங்கை இழந்துருச்சு மனசு பிரங்கை இழந்துருச்சு எல்லா நினைவுகளும் மற்ற போச்சு இவர் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நினைக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சிந்திக்கிறாரு நிறைய சிந்தனை ஓடுது எழுந்திருந்துச்ச பிறகு நம்ம அந்த நேரத்தில் என்னவா இருந்தோம் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்குறாரு இவருக்கு ஒன்றுமே தோணலை உடனே காலையில் எழும்பி இதை பற்றி யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்னு அவர் யோசிக்கிறாரு அவன் அண்ணன் வந்து எனக்கு பணம் கட்டி வச்சுருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்தாரு அந்த பணத்தை அவரில் பா அவருக்கு தேவையான பணம் அவர் அஞ்சு ரூபா காசு எடுத்துக்கிட்டு அவர் வண்டி ஏறிட்டார் வண்டி ஏறி நேர விழுப்புரத்தில் இறங்கி அங்கேருந்து அண்ணாமலை எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாரு அண்ணாமலைக்கு வழி சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து ஏறி அண்ணாமலைக்கு வர்றாரு திருவண்ணாமலைக்கு போன உடனே இவரை அறியாமல் இவர் கையில் காசு வச்சுருக்கிறாரு காசை வந்து எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்துட்டார் அஞ்சு ரூபாங்கிறது அப்போ ஒரு பெரிய காசு எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்துட்டார் டிக்கெட் போனால் மீதம் இருக்கிறத போய் ஒரு வீட்டில் போய் முகங்கை கால் கழுவிட்டு சாப்பாடு எதுவும் இருக்குமான்னு கேட்குறாரு இவரை பார்த்த உடனே ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு பேரண்ட நாயகனுடைய அருள் வல்லவம் ஒரு முகத்தில் இருக்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த வீட்டில் இவருக்கு உணவு பெற மாதிரி இதை ஒரு பெரிய புண்ணிய காரியமாக இவருக்கு எல்லாம் செஞ்சு இவருக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த இடத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்யலான்னு போகிறாரு அங்கே உன் காதில் ரெண்டு காதலையும் வைரத்தோடு போட்டிருக்கே தம்பி நீ எதுக்கு சாப்பாட்டு கலையணும் அந்த தோடை கலத்தி கொடுத்துட வேண்டியதானு கேட்டார் ரெண்டு வைரத்தோடையும் கலத்தி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் காசு தராங்க சின்ன குழந்தை தானே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் வாங்கி ஒருவேளை சாப்பாடு சாப்பிட்டு மீதி எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு நேர அண்ணாமலையில் போய் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கிறார் சேஷாத்திரி சுவாமிகள்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார் அந்த மகான் வந்து இவரை பராமரிக்கிற பணியை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த அண்ணாமலைங்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு இவருக்கு அண்ணாமலை எங்கே இருக்கிறது அப்படிங்கக்கூடியதை காட்டி கொடுத்தது அது அவருடைய வரலாற்றில் நாம் மிக பவித்திரமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை நிலை அப்படி ஒரு அருள் அனுபவம் பெற்றவர் அங்கே ஒரு தோட்டத்தில் திருவண்ணாமலையில் ஒரு ஒரு விவசாயியுடைய தோட்டத்தில் அவர் பந்தல் போட்டு கொடுத்து அதில் இருக்கிறாரு எல்லாரும் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு நாள் நிறைய பேர் அந்த தோட்டத்துக்கு வர்றவங்கெல்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க சுவாமிகள் பேர் என்ன நீங்கள் எங்கே இருந்து வந்திருக்கீங்க என்ன செஞ்சுருக்கீங்கன்னு எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தராக கேட்குறாங்க இவர் வந்து தன்னுடைய பேரை மை நேம் இஸ் அப்படின்னு போட்டு எழுதி காமிக்கிறார் எழுதி காமிச்ச உடனே எல்லாரும் பார்த்த உடனே இங்கிலீஷ் படித்தவங்கன்னா அந்த காலத்தில் ரொம்ப இப்போமே தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ் படித்து தமிழ் வளர்ந்த நாலு பேர் பொது இடத்துல போய் இருக்கும்போது நம்ம ரெண்டு வார்த்தை இங்கிலீஷ் வார்த்தை சொன்னால் தான் நமக்கு மரியாதை நம்மளே நினைக்கிறோம் அப்போ நமக்கு மரியாதை இதுதான் வார்த்தை இதுதான் நம்ம பழகணும் நம்ம நினைக்கும் போது அந்த காலத்தில் இங்கிலீஷ்க்கு எவ்வளோ மரியாதை இருந்திருக்கும் ஆங்கிலத்துக்கு எவ்வளோ மரியாதை இருந்திருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள் அதனால் அவங்க இங்கிலீஷ் படித்த குட்டி ஒன்று நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கு இங்கிலீஷ் படித்த குட்டி ஒன்று நம்ம ஊர் தோட்டத்துக்கு வந்திருக்குன்னு நிறைய கூட்டம் வந்துட்டு இப்படியே இந்த அம்மா வந்து ரமணருடைய அம்மா வந்து இவரை தேடி இங்கே எல்லாமும் போயிட்டு சினிமாவில் சேர்ந்துருப்பாருன்னு கேரளா அங்கே எங்கே எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு எப்படியோ ஒரு முறை இவரை தேடி வந்துட்டாங்க தேடி வந்த உடனே அவர் வந்து தாயும் மகனும் சந்திக்கிறாங்க நீ எப்படியாவது என் கூட வந்துடுன்னு அவங்க அம்மா அழுறாங்க இவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க என்னை பராமரிக்க வேண்டிய நீ என்னை விட்டுட்டு வரலாமான்னே அவர் ஒரு தாளில் எழுதி உள்ளது நாற்பதுங்கக்கூடிய பகுதியில் இந்த பாடல் வருது அவர் எழுதி கொடுக்குறாரு நடப்பது என் எத்தடை செய்து இயனும் நடந்தே தீரும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் யார் விஷயத்தில் எந்த தடை பண்ணாலும் அது நடந்தே தீரும் நடவாதது என் முயற்சி செய்யணும் நடவா நடவவே நடவாது நீ முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வரமாட்டேன்னு இதுக்கு பொருள் கூறி ஒரு சிலேட்டில் எழுதி காமிச்சார் இப்போ தன்னையும் அங்கேயே வைத்து கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கிட்டு அந்த அம்மா அங்கே ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்கிறாங்க ஒரு திருடன் வந்து ஆசிரமத்தில் இருந்து எல்லா பொருளையும் அள்ளிட்டு போகிறான் அள்ளிட்டு மூட்டை கட் கட்டி வச்சு அவனுக்கு தூக்க முடியலை உடனே இவர் வந்து தம்பி நான் உனக்கு தூக்கி விடட்டுமான்னு கேட்குறாரு ரமணர் வந்து உடனே ரமணரை பார்த்த உடனே இவர் நம்மளை அடித்து போடுவார்னு அவர் ஒரு ஓ தடியை வச்சு ஓங்கி பட்டு பட்டுன்னு அஞ்சாறு அடி அடித்தார் தொடையெல்லாம் நல்லா வீங்கிக்கிச்சு கீழே விழுந்துட்டாரு தம்பி நான் கீழே விழுந்துட்டேன் நீ பயம் இல்லாமல் என் ரூம்குள்ளே இன்னும் உனக்கு உபயோகமான பொருள் ஏதோ ஒ
இது அங்க பக்கத்துல இருந்தவங்க எல்லாரும் கேக்குறாங்க இது மாதிரி அவர ரமணர் சொன்னாருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப அவருக்கு என்னன்னா அவருக்குள்ள உடைமை அப்படிங்கிறது குறைஞ்சு போச்சு அப்ப யான் எனதுங்கிறதுக்கு நீத்து போன உடனே இப்போ ஒருத்தங்கிட்ட அடி வாங்கின பிறகும் கூட அவனுக்கு நன்மை செய்யணும்னு நினைச்சு நீங்க எதனா நீங்க எடுத்துட்டு போங்க இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாருன்னா அப்ப அவருடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெயிட் லெஸ் ஆனதுனால பேரண்ட நாயகன் மிக எளிதாக அவர் உடம்புக்குள்ள கால் வைக்கிறதுக்கு மிக எளிமையாக இருந்தது அதனால அவர் உடம்புக்குள்ள அவர் இறங்கிக்கிட்டார் அந்த அருள் வல்லபத்தை அவர் பெற்றுக்கிட்டார் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு சூட்சமம் வரல அப்ப அவர் சொல்றாரு எல்லாரும் வந்து சாமி உங்க இடத்துலயே வந்து களமாண்டா எப்படி ஒரு குருகுலத்துல வந்து கல களவு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எப்படி வந்துருச்சு எப்படி கடவுள் இதுக்கு அனுமதிச்சாரு எதுக்கு இதை செஞ்சாரு ஏன் கடவுள போய் இதுக்கு போய் ஒரு காவக்காரனா கூப்பிடுறீங்களே அவர் அகண்ட வியாபகமான ஒருவரை என் வீட்டுக்கு ஒரு காவல்காரன் ஆக்கணும் இந்த குடிசைக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு அவன் எடுத்துட்டு போறான் அவனை எடுத்துட்டு போறவனை தண்டிக்கிறதுக்கு கடவுளை நீங்க வந்து காவல்காரன் ஆக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்கவும் இவர் இவங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு அவர் ஒண்ணு சொல்லல ஆனா இவர் நினைச்சு பாக்குறாரு மக்களுடைய மனதினுடைய நிலைமை என்ன இருக்கு ஒருத்த நான் தீர துறந்தேனா துறக்கவில்லையாங்கிறது எனக்கே தெரியல நான் அருள் வல்லமம் பற்றியனா பெறலையாங்கிறது எனக்கே தெரியல ஆனா என்ன நான் ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த வேஷத்தை கொண்டு இறைவன் வந்து எனக்கு காவக்காரனா வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க வேடமும் நீரும் விளங்க நிறுத்தி கூடுமை தொண்டர் குலாத்துடன் கூட்டி அப்ப வேடம் கலஞ் நான் இந்த உடல் கலைஞ்சா வேடமும் களையும் இந்த உடல் செத்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இவர் நினைச்சு பாக்குறாரு ஒரு உறவினர் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு சாவுக்கு போனதை நினைச்சு பாக்குறாரு உடல் செத்து போச்சு அவருக்கு உபதி குங்குமை எல்லாம் அழிச்சிருந்த எல்லாம் குளிப்பாட்டும் போது அதுவும் கரைஞ்சு போச்சு நான் வந்து வேடத்தையும் நீரையும் விளங்க நிறுத்த வேண்டுமானால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு அதுக்கான சரிய கிரியைகள் யோக நெறிகள் எல்லாம் திருவருள் கூட்டி வைக்க அவருக்கு அந்த அந்தந்த நேரத்துக்கான ஆஹ் குருநாதர்களாக வந்து மலை மீது அவரு ஒரு காலார் அவர் எப்படி ரெண்டு மூணு மணி நேரம் மலை மீது யாருடைய தொந்தரவும் இல்லாமல் அவர் தனியாக கொஞ்சம் பின்னால வந்தான காலத்துல அவருக்கு கேன்சர் வந்துச்சு இடது கையில அந்த அது வரு வரைக்கு அவருடைய பயணப்பாடு அது நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்ப ஐம்பத்தோரு வயது வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்தாரு நாப்பத்தஞ்சு வயசு நாப்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் அவரு நடந்துட்டே இருந்தாரு அப்ப ஒவ்வொரு நிலைப்பாட்டுக்கும் ஒரு குருநாதர்கள் வந்து அவரை நிலைப்படுத்தினாங்க அப்ப நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடம்பையும் நம்மளுடைய மனதையும் லகுவாக வைத்து கொண்டதுனால யாரோ வந்து எந்த பொருளையோ எடுத்துட்டு போனா கூட நமக்கு அதை பத்தி தெரியல நம்ம பொருள் நம்ம இச்சை வைத்து கொண்டோமானால் அதற்காக வேண்டி நம்ம வருந்த வேண்டி இருக்கும் அந்த பொருள் மேல எந்த பொருள் மேல நம்ம இச்சை கொண்டுள்ளோமோ அந்த பொருளை இழந்தாலும் நமக்கு வருத்தம் இருக்கும் அப்ப வேட்கை விட்ட இடம் வேதாந்தம் அப்படிங்கிறாரு திருமூலர் திருமந்திரத்துல வேதாந்தம்னா என்னங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நீயும் பிரமம் நானும் பிரமம் நினைச்சு பார்த்தா எல்லாம் பிரமம் இது ஒரு திரும் இது இவருடைய பாடல்ல வள்ளல் பெருமானார் பாடல்ல ஒரு பாட் தாம் பிரம்மம் தாம் பிரம்மம் என்று நீ பிரம்மம் நாம் பிரம்மம் என்று அடித்து கொள்கின்றார்கள் எல்லாரும் அப்ப நீயும் பிரம்மம் நானும் பிரம்மம் எல்லாரும் பிரம்மம் பாக்குறதெல்லாம் பிரம்மம் ஆனா என்னுடைய இந்த ஒரு பொருளை யாராவது எடுத்துட்டு போனா இந்த பிரம்மத்துல இருந்து இன்னொரு பிரம்மம் எடுத்துட்டு போயிருக்க அப்படித்தானே அந்த அனுபவம் எல்லாருக்கும் வரணும் தானே நீ பிரம்மம் நான் பிரம்மம் என்று எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அப்ப தாம் பிரம்மம் தாம் பிரம்மம் எல்லாம் சொல்லக்கூடியவங்க நீ என் பிள்ளைங்கிறாங்க என் சகோதரன்காங்க என் சகோதரிங்கிறாங்க எல்லா உறவு முறைகளும் கொண்டாடுறாங்க ஆனா ஒரு பொருளை வந்து ஒரு அது எவ்வளவு பெருமானம் உள்ளது அதற்கு நம்ம மனதுக்குள்ள எவ்வளவு இடம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யாராவது ஒரு சுய சிந்தனை அவர்கள் சிந்தித்து பார்த்திருந்தார்களா ஆனால் இந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆனா யாருக்குமே அந்த சுயச்சார்பு வரல தான் நினைப்பது தான் செய்வது அவர்கள் எல்லாருக்கும் சரியா தெரியுது அதை விட்டு அவங்க வெளியே வர்றதுக்கு தெரியல நம்ம உடலை லகுவாக்க வேண்டும் அப்ப லகுவான உடம்பு தான் பேரண்ட நாயகனை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியான உடம்புங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம பிள்ளைங்க யாரோ ஒருத்தங்க நன்மை பெறட்டுங்கிறதுக்காக வேண்டி நீங்க இதை சொல்லுங்கம்மான்னு சொல்லிட்டு அதை யூடியூப்ல ஏத்திட்டாங்க இன்னைக்கு ஒரு அடியவர் இதை கேட்டுட்டு நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை கேட்ட உடனே எனக்கு அழுக வந்ததுமான போன் பண்ணி அரை மணி நேரம் அவங்க அழுதுகிட்டே பேசியிருக்காங்க அவங்க எனக்கே காது கேட்காது நான் ஆனா ஒன்று உறுதியாக தெரிந்தது எனக்கு என்ன துன்பம் இருந்தா கூட அவங்க மனதை உருக்கும் பணி கொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகவர் சிரிக்கும் திறம்பாடி நான் தெல்லேனம் கொட்டும் 
இது உருக்கியது பணி கொண்டது திருவாசக சிந்தனை அவர்களை உருக்கியது பணி கொண்டது அப்போ நான் வந்து இந்த இந்த பெருமையை யாருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா மணிவாசக பிறந்தகைக்கும் திருவாசகத்துக்கும் கொண்டு சேர்க்கணும் இது நான் சொல்லி நான் தெரிந்து கொண்ட சிந்தனை அல்ல என்னுடைய சொந்த சிந்தனையும் அல்ல நான் யார் யார்ட்டே இருந்து கேட்க கேட்க நான் வந்து இந்த இந்த கதைகள் எல்லாம் கேட்டு 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 நான் ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம இந்திய சிந்தனைகள் எல்லாம் என்னை தாக்கிடுச்சு அந்த இந்திய சிந்தனைகள் என் மனதுக்குள்ள போக போக என் உடல் சார்ந்த சிந்தனைகளும் என்னுடைய ஆசை சார்ந்த சிந்தனைகளும் என்னுடைய வேட்கை என எதை எதை பற்றி கொண்டால் எனக்கு இன்பம் வருங்கக்கூடிய வேட்கை எனக்கு வராது தடுத்து ஆட்கொண்டது இந்த சமய இந்த அருளாளர்களுடைய சிந்தனைகள் அதனால நான் என்னுடைய உடம்பு லகுவானது அதனால இந்த சிந்தனைகளை என்னால பரப்ப முடிஞ்சிச்சுன்னு நான் யார்கிட்டையும் விழாவாரியா சொல்ல முடியாது ஆனா நான் இப்போ சமீப காலமா ஒரு ஒரு பெரியவர் இலங்கை ஜெயராஜன் சொல்லி ஒருத்தர் அவருடைய ஒரு அருளுரையை கேட்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்துச்சு அதுல அவர் வந்து எல்லாரும் இலங்கை சேராஜ் முதல்ல அவர் சிறு குழந்தையா இருக்கும் போதோ அல்லது அவர் மாணவ பருவமா இருக்கும் போதோ அல்லது கல்லூரி படிப்பு முடித்த போதோ அவருக்கு இவ்வளவு பெயர் புகழ் இருந்தது இல்ல ஆனா இப்போது உலகம் முழுசும் எல்லா நாட்டுக்கும் போய் அவர் கம்பராமாயணம் திருக்குறள் திருவாசகம் இந்த மூன்றையும் தன்னுடைய உயிர் மூச்சாக கொண்டு அவர் பரப்புறார் அப்ப நான் இது எல்லாத்தையும் போய் பறக்கும் போது எல்லாரும் எனக்கு வணக்கம் சொல்றாங்க நான் எங்க திரும்பினாலும் நான் எல்லாருக்கும் தெரிந்த முகமா இருக்கேன் எல்லாரும் என்னை வணக்கம் சொல்றாங்க எங்க ஊர்ல நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது ஒரு கதை படிச்சேன் அது நினைவுக்கு வருது அந்த கதையை நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் இந்த சிந்தனைய அவரு அவரை அவரை பார்த்து எல்லாம் அந்த கதை கேட்கிறவங்க ஒருத்தர் அந்த கதை வேறா சொல்றாரு அவர் புஸ்தகத்துல படிச்சத ஒருத்தர் திடீர்னு ஒருத்தர் பணக்காரர் ஆயிட்டாராம் அது வரைக்கும் பரம ஏழையா இருந்தாரு பரம ஏழைனா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மதிக்க மாட்டான் எதிர் வீட்டுக்காரன் மதிக்க மாட்டான் மேல வீட்டுக்காரன் மதிக்க மாட்டான் கீழே வீட்டுக்காரன் யாரும் அவனை மதிக்கிறது இல்ல ஒரு நாள் திடீர்னு அவர் பணக்காரர் ஆயிட்டாரு பணக்காரனோடனே அண் அண்ணாச்சி வணக்கம் மாப்பிள்ள வணக்கம் அச்சின வணக்கம் எல்லாரும் வணக்கம் வணக்கம் அங்கெல்லாம் சரி நான் போய் சொல்றேன் நான் போய் சொல்றேன் நான் போய் சொல்றேன்னு சொல்லுவாராம் அவருக்கு எங்க தொழில் கூடத்துக்கு போறாரோ இல்லது எங்க எந்த விஷயமா போறாரோ போகும்போதெல்லாம் எல்லாரும் வணக்கம் வணக்கம்னு சொல்றத கேட்டுட்டே இருந்துட்டு நான் போய் சொல்றேன் நான் போய் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் உடனே எல்லாம் போயிட்டு வந்து சாயங்காலம் அங்க இருந்து வந்த உடனே வீட்டுக்கு வந்த உடனே முகம் கைகால் பண் கழிட்டு பூஜை அறையில இவருடைய பணப்பெட்டி அப்புறம் நகைப்பெட்டி இதெல்லாம் பூஜை அறையில வச்சுப்பாராம் அதை திறந்த உடனே உனக்கு வணக்கம் இவன் சொன்னான் இந்த தெருவில் வசிக்கக்கூடிய எத்தனா நம்பர் வீட்டுக்காரன் சொன்னான் அந்த தெருவில் வசிக்கக்கூடிய அத்தனா நம்பர் வீட்டுக்காரன் சொன்னான் உனக்கு வணக்கம் சொன்னான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரான் உடனே ஒரு நாள் அவர் மனைவி வந்து சொன்னானா இங்கே வெளியே போயிட்டு வரீங்க வந்து குளிச்சு முழுகின உடனே நான் 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 அவன் சொன்னான் வணக்கம் இவன் சொன்னான் வணக்கம்னு பெட்டி திறந்து வச்சுக்கிட்டேன் சொல்றீங்க நீங்க எதுக்கு மாதிரி சொல்றீங்கங்கிற காரணத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கலாமான்னு கேட்டானா அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் நான் நேற்றைய வரைக்கும் பரம ஏழையா இருந்தேன் என்னை திரும்பி பார்ப்பதற்கு ஆளே இல்லை இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகளும் இவ்வளவு சொத்து சுகத்தோடு இருக்க உடனே நான் தெருவில் போகும்போது வீதியோடு போற என்னை கூப்பிட்டு மாமா வணக்கம் மச்சா வணக்கம் மச்சின வணக்கம்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்ப இந்த வணக்கம் வந்து எனக்குரியதாக இருந்தால் நான் சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கும்போது இந்த வணக்கத்தை எனக்குரியதாக நான் ஆக்கி கொண்டிருக்கணும் அப்ப யாருமே என்னை கண்டுக்கவே இல்லை நான் போய்கிட்டு இருந்தா அவங்க தனிச்சு வேற போய்க்குவாங்க இப்ப அவங்க என்னை கூட்டி வலிய கூட்டி எனக்கு வணக்கம் சொல்லாங்கன்னா இந்த வணக்கத்துக்கு காரணம் நான் அல்ல என்னுடைய தகுதிப்பாடு இல்ல இந்த வணக்கத்துக்கு காரணம் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் இந்த நகைகள் தான் காரணம் அப்போ அந்த வணக்கத்துக்கு காரணம் அவர்களுக்கு போய் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு சொன்னாரு இப்ப நீங்க எல்லாரும் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னை வணங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வணக்கத்துக்கு காரணம் கம்பராமாயணமும் திருக்குறளும் திருவாசகமும் தான் காரணம் ஆனால நீங்க எல்லாரும் வணங்குறீங்க நான் போய் அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிடுறேன்னு அவர் சொன்னாரு அந்த கருத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன் என்னை எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டுனா நான் நிறைவா நன்றி சொல்லும் போது சொல்லுவேன் வானோர் புறான் என்னை ஆண்டில் என்னையில் என்னை யார் அறிவார் அவர் அது மாதிரி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா என்னுடைய சிந்தனையும் அதே சிந்தனை தான் எம்பெருமான் என்னை ஆட்கொள்ளணும்னா என் உங்க உங்களையெல்லாம் பத்தி எனக்கு என்ன தெரியும் என்னை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்ப வானோர் புறான் என்னை ஆண்டு தனது அடிமையாக்கி கொண்டான் அதனால என்னை இப்ப எல்லாரும் தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நானே நினைச்சுக்கிறேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்து என்னன்னா
உங்களுடைய கண்ணகத்தில் நின்று கழிதறு தேனை கடலை முதை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது உங்க உடல் லேசாக வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டா இதுல வந்து பருப்பொருள் சார்ந்த எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் நகை தொகை கல்வி அறிவு எது சார்ந்ததாக இருந்தாலும் அதை தூக்கி தூர் போட்டுறணும் அப்புறம் விரும்பும் மடியார் எண்ணகத்தார் அப்படி தூக்கி தூர போட்டு ஒரு நேரம் நான் என்னைக்கு அந்த மத்தியானம் பேசிய அன்பர் சாயங்காலம் பேசிய அன்பர் கேட்ட மாதிரி இந்த வார்த்தை என்னை உருக்கியது பணி கொண்டது அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு நீங்க காலையில எந்திரிச்சா உங்களுக்கு எப்போ ஒரு நேரப்பாடு அந்த நேரப்பாடு ஒதுக்கிக்கோங்க நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு இப்ப நம்ம கூழுக்கு உழுக்கு அழுவேனோ கொத்த நீங்க கோவே கூழுக்கு அழுவேனோ நான் எதுக்கு அழுவேன் நான் என்னை என்னை இப்படி படைச்சிருக்கேன்னு சொல்லி கேட்கிறார் பெருமானார் அது மாதிரி நம்ம ஊழுக்கும் கூழுக்கும் அளக்கூடிய சூழ்நிலையில தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் உழைப்போம் உழைச்சிட்டு கொஞ்சம் கை கால் சுத்திகரம் பண்ணிட்டு எம்பெருமான நினைச்சு ஒரு தனிமையான ஒரு இடத்துல நான் எப்போது என்னுடைய உடலையும் மனதையும் நான் லகுவாக்கிக் கொள்வேன் எப்போது பதமலர் அனுபவங்க கூடிய அனுபவத்தை நான் எனக்குள் உள்வாங்கிக் கொள்வேன் எல்லா அருளடியவர்களும் கண்ணகத்தை நின்று கழிதறுதேனே கடலமுதே விரும்பும் அடியார் எண்ணகத்தை நான் விரும்பியிருக்கேனா என் எண்ணகத்துக்குள்ள நீ புகுந்திருக்கிறியா என்னை எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாய நீ எனக்குள்ள நீ எழுந்தருள வேண்டும் எழுந்தருளுதல் அப்படிங்கிறது ஆதார ஆற்றல்கள் எல்லாம் விழித்து எழுந்து வீணாதண்டின் மூலமாக பாயக்கூடிய ஒரு அருள்நிலை அந்த அருள்நிலை நம்மளுடைய நான் வந்து வட்டமாமலர் கணம் என் சென்னி மண்ணி சுடருமேன்னு அது என்னுடைய தலையில் உள்ள நாலு பக்கங்களிலும் சுற்றி சுற்றி வந்து எனக்கு அருள்நிலையை தர வேண்டும் அருள் அனுபவத்தை தர வேண்டும்னு வேண்டிக் கொண்டு நாம் அந்த உடல் கடந்த பயணத்திற்கு நான் எப்போது தயாராவேன் அல்லது நான் இருக்கிற இடத்தை என்னுடைய இதயத்தை சுத்திகரம் பண்ணிக்கொண்டு எம்பெருமான் உள்புகக்கூடிய கருணையை அவன் எப்போது செய்வான் அப்போ எம்பெருமான் உள் புகுந்திடும் ஆயுடிலே அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு இந்த தொந்தரவுகள் எதுவுமே வராது அவன் உள் புகுவது எப்போது அதற்கான கருணையை நான் என்ன செய்தால் அவன் உள் புகுவான் நான் என் உடம்ப லேசாக்கிக்கணும் எம்பெருமானுடைய அருள் அனுபவத்தின் மேல் ஆழமா முழுகணும் அப்ப அந்த ஆழ முழுகக்கூடிய தன்மை எப்படி எனக்கு வரும் ஆளாமல் காப்பானை ஏத்தாதே நான் இந்த உடலுக்குள்ள ஆழ்ந்து போய் உணர்ச்சி சிதறல்கள் வயப்பட்டு அங்க பராக்கலன்னு இங்க பராக்கலன்னு இங்க பராக்கலன்னு மீண்டும் மீண்டும் இதே சேர் சகதிக்குள்ள இதே நம்ம நினைச்சு பாருங்க பாப்பாங்கள் வாயில பன்றி எல்லாம் நின்னதுன்னா நமக்கு எவ்வளவு அறுவறுப்பா இருக்கும் அந்த இதுக்குள்ள மூழ்கி அது அதுக்கு போய் குடைஞ்சு அதுக்குள்ளேயே நின்றுகிட்டு இருக்கும் போது அப்படி மாதிரி இல்லாம கடவுள் நம்மளை இப்படி ஒரு மனித பிறவி படைச்சிருக்கிறாங்க பன்றிக்கு வந்து கீழ்முகம் நோக்கிய சிந்தனை தான் வருமே தவிர மேல்முகமான சிந்தனை அண்ணாந்து பாக்குறதுக்கு பன்னிக்கு தெரியாது அது பூமியை குறைஞ்சுக்கிட்டு போறதுக்கு மீதி மீதி தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற வசுக்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் இதுக்கு அண்ணாந்தே பார்க்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து இத வெட்டும் போது நெருப்பு போட்டுதான் இதை கை காலெல்லாம் கட்டி போட்டு நெருப்பு போட்டுதான் இதை சுடுவாங்க பாருங்க இத இதை சமைச்சு சாப்பிட்றவங்க வெட்டி சமைச்சு சாப்பிட முடியாது இதனுடைய தோள்கள்லாம் அவ்வளோ ரிஜிட்டா இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம ஒரு கீழ்மையான பிறவிகளை பற்றி சொல்லும் போது அந்த அந்த இதோடு சொல்றாங்க ஆனா அதையும் கூட இறைவன் வந்து தன்னுடைய அவதாரமாக ஏற்றுக்கொண்டு பூவராகன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பேர்ல கடவுள் வந்து இறங்கி வராருனா அதையும் நாம் மதிக்க வேண்டும் எந்த உயிரும் உலகத்துல குறைந்த உயிர் அல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த யோகம்ங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் யோகம் அப்படின்னா ஒன்றி இருத்தல் அப்படின்னு பேரு எதனோடு ஒன்றி இருத்தல் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்ப நம்மளுடைய கலவைகள் நம்மளுடைய மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் பஞ்ச பூதங்கள் பஞ்ச பொறிகள் பஞ்ச புலன்கள் இவைகளோடு ஒன்றி இருந்தால் அவை போகத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் அது வேட்கையை தூண்டிவிடும் அதனால விடுமின் வெகுளி வேட்கை அப்போ வெகுளியையும் வேட்கையையும் விட வேண்டும் அப்படி விட்டாதான் பேரண்ட நாயகன் நமக்குள்ள போகுவான் அப்ப வெகுளியும் வேட்கையும் விட்ட போது பெறக்கூடிய அருள் அனுபவத்தை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி அந்த அருள் அனுபவத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நமக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு கற்பனையா அருங்கற்பனையா கற்பிச்சுக்குவோம் இப்ப இந்த உடம்பானது அஞ்சு விதமான கோஷங்களால் ஆக்கப்பட்டது பஞ்சமய கோஷம்னு பேரு 
அந்த பஞ்சமய கோஷத்தால் ஆக்கப்பட்ட அந்த இந்த உடம்ப முதல்ல அன்னமய கோஷம்னு ஒன்று இருக்கு இந்த அன்னமய கோஷம் எந்த உணவை சாப்பிட வேண்டும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு நிர்ணயம் வச்சுக்கணும் நமக்கு தேவை பன்னெண்டு வயதுக்கு மேல பால்ங்கிறது நமக்கு தேவையே இல்லை எல்லாரும் சொல்றாங்க குழந்த தாய்ப்பாலே நமக்கு போதுமானது வெளி வெட்ட வெளி எனர்ஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு காஸ்மிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெட்ட வெளியில் பெறக்கூடிய அந்த ஆற்றலை இழுத்து கொள்வதற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தாமல் நாம் புற வழியில் இதை தின்னால்தான் சத்து இதை தின்னால்தான் சத்து இதை தின்னால்தான் புரோட்டீன் இதை தின்னால்தான் அது அப்படி இப்படி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் வரைக்கும் நமக்கு வந்து அதை தின்னால்தான் சத்தா இருப்போம் ஆனால் நாம் வந்து பேரண்ட நாயகனுடைய அருளாற்றலை உள்ளிழித்து கொண்டோமானால் இவைகள் நமக்கு எதுவும் பண்ணாதுன்னு ஒரு கடப்பாடு இருந்ததுன்னா மிக குறைந்த அளவு உணவே நமக்கு போதும் நீங்க எவ்வளவு கடினமான வேலைகள் செய்பவர்களா இருந்தானாலும் மூட தூக்குறவங்களா இருந்தானாலும் இத வந்து சாய்ராமனுடைய வரலாற்றுல நிறைய பேரு இதை கடைபிடித்து வெறுமன காய்கறி மட்டும் ஒருவேளை உணவா எடுத்து சாப்பிடுறாங்க மீதி சமைக்காத உணவுகளாக வருத்த கடலை அப்புறம் அவல் வாழைப்பழம் அதை ஒரு வேலையா சாப்பிடுறாங்க இரவுல வந்து பச்சை காய்கறிகள் மட்டும் சாப்பிடுறாங்க இப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் மூட தூக்குற வேலையில இருந்து எல்லா வேலையும் செய்யறாங்க அப்போ நம்ம தகுதிப்படுத்துவதற்கு இந்த அன்னம் ஒரு வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்யறது அப்படி இல்லைன்னு மெட்டபாலிக் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் ஏற்படும் வரைக்கும் வளர்ச்சிக்கான உணவுகளை நம்ம ஏற்படுத்தி சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் ஆனா அது இந்த உணவுல தான் அந்த சத்து இருக்கு அந்த அப்படி யாருக்கு அந்த உணவுல தான் அந்த சத்து இருக்குன்னு நினைக்காமல் எனக்கு பேரொழியினுடைய சத்தை ஈர்த்து கொள்வதற்கு இறைவன் கருணை பண்ணுவான் அவனுடைய அருட்கருணையினால் நான் இதை பெற்றுக்கொள்வேன் யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க காஸ்மிக் எனர்ஜிய பெற்றுக்குவாங்க வீடு வந்து எப்பவும் சூரிய வெளிச்சம் உள்ளதாக காற்றோட்டம் உள்ளதாக அந்த வீடு இருந்ததுன்னா அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியை உள்வாங்கி கொள்ளும் தகுதி உடைய ஆன்மாக்கள் இருக்கிற இடத்துல அந்த எனர்ஜி வந்து முழுவதையாக அந்த அருளாற்றல் முழுமையாக உள்ளே வரும் ஏன்னா இவங்க உள்ளிழுக்கக்கூடிய மூச்சும் வெளிவிடக்கூடிய மூச்சும் அந்த பேரண்ட நாயகனை நோக்கிய மூச்சாக அந்த அருள் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் மூச்சாக இருக்கும் இப்போ புறத்தில் நான் இந்த உணவு சாப்பிட்றேன் இந்த இதை சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா புறத்தில் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் நமக்கு தேவையே இல்லை அது எப்போது தேவைப்படும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதை அதிகமாக எடுக்கிறோமோ இது சுவையாக உள்ளது இது சுவையாக உள்ளது நம்ம தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட சாப்பிட நம்மளுடைய யோக நிலை கலன்கள் இறங்கி போக நிலைக்கு போகிறதுக்கு அது எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் செய்யும் இப்போ நம்ம யோகத்தை போகணுமா யோகம்னா ஒன்றி இருத்தல் போகத்திற்கு போகணுமா அதுவும் ஒன்றி இருத்தல் தான் அது புலன்களோடு ஒன்றி செய்தல் பொறிகளோடு ஒன்றி செய்தல் இது பேரண்ட நாயகனோடு ஒன்றி செய்தல் அப்ப இந்த இந்த ஒன்றுதலை நம்ம எப்ப செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய உடல்நிலையை எவ்வளவு லகுவாக வைக்க வேண்டும் என்று நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்ப அவ்வளவு லகுவாக வைக்க வைக்க நமக்கு காஸ்மிக் எனர்ஜிங்க கூடிய புறத்தில் இருக்கக்கூடிய உடல் கடந்து இந்த அகண்ட வியாபகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேரண்ட நாயகனை நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ரோம கூபத்திலும் இறைவன் வழிவகுச்சிருக்கான் அதை நம்ம உள்வாங்கிக்குவோம் அப்புறம் இந்த பயிற்சி கலன்களை நம்ம எப்படி செய்வோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நாளை பார்க்கலாம் அப்போ இந்த பஞ்சமய கோஷத்தினுடைய விளக்கங்களையும் பயிற்சிகளை நம்ம எப்படி எந்த உணவு எடுத்து நம்ம எதை சாப்பிட்டு எப்படி வாழலாம் அப்படிங்கக்கூடியதையும் நம்ம நாளைக்கு சிந்திப்போம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் இரண்டு ஒரு நாளையில் விநாயகராகவுக்குள்ள முழுகுவோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் முன்னுரையாக இதை வைத்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் நாம் வந்து நம்ம இந்த இந்த கோஷம்னா பை அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பஞ்சமய கோஷங்கள்னா இந்த ஒவ்வொரு பைக்குள்ளேயும் நம்ம உடம்பு வந்து போட்டு ஒரு உரையாக போட்டு மூட வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு கோஷத்தையும் நம்ம கிழிச்சிட்டு வெளியே வர வெளியே வர வெளியே வர அந்த அருட்கோஷம் நம்மை முழுங்கி கொள்ளும் அதை தான் உத்திரகோச மங்கை உத்திரத்தில் ஒரு கோஷம் உள்ளது ஒரு பை உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த உத்திரகோச மங்கை அனுபவத்தையும் தாண்டி போகும்போது நாம் வந்து வெளிநிலை அனுபவத்தை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் அதுக்கு மேல இந்த இந்த உடலை விட்டு இந்த உயிர் ஒரு சூக்கும சரீரம்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஒளிமயத்திற்குள்ள முழுகணும் அதுக்கு இந்த உடல் மிக லகுவாகணும் இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கி கொள்வதற்கு லகுவான இந்த உடல்னாலதான் அந்த அருள் ஒளியை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப உச்சந்தலை வரை வந்த உயிரை நான் கொண்டு போய் இறைவன்ட சேர்க்கக்கூடியது விரும்பும் அடியார் எண்ணகத்தான் எந்த அடியவன் விரும்புறானோ 
அந்த அடியவன் அவனுடைய எண்ணத்துக்குள்ள பிறந்த நாயகனே புகுந்து கூடுமை தொண்டர் குலாத்துடன் கூட்டி அஞ்சக்கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை நெஞ்சக்கரத்தின் நிலை அறிவித்து தருவான் இப்ப விரும்பும்படியார் எண்ணகத்துக்குள்ள இறைவன் புகக்கூடிய அளவிற்கு நம்மளுடைய சிந்தனைகளையும் செயல்களையும் லகுவாக்கி கொள்ளணும் குழப்பி 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 எதை எதை சிந்திக்கமோ அதே சிந்திச்சு எதை என்றமோ அதே எண்ணி மேலும் மேலும் அந்த குவியலுக்குள்ள போனா அதுதான் வரும்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு அதுக்குள்ள போனேன் அதுக்கு பழகி பழகி போச்சுன்னா முடிய காலம் காஃபி குடிச்சு கேட்டு எனக்கு தலைவலி வருன்றாங்க மத்தியானம் எனக்கு மோர் சாதம் சாப்பிட்டா எனக்கு சாப்பிடலன்னா எனக்கு வயிறு எரியுது அப்படிங்கிறாங்க சாயங்காலம் மோர் ஊட்டி சாப்பிட்டா எனக்கு மூக்கு தும்மல் வருதுங்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்மளா நம்ம உடம்ப ஒரு எல்லை கட்டி கொண்டு இதுக்குள்ள இது நிக்கணும் வச்சுக்க இதை உடச்சு எரியணும்னு சொல்லி யாரு மிக ஆழமாக நினைக்கிறாங்களோ விரும்பும் அடியார் எண் அகத்தாய் உன் நம்மளுடைய எண்ணத்திற்குள் அகத்திற்குள் புகுந்து இறைவன் அத்தனையும் உடச்சு தருவான் அந்த ஆழமான நம்பிக்கையில நம்ம அவனை சரண் புகுந்தோமானால் மொத்த மொத்தத்துக்கு சரணாகதி தான் நான் என்ன நான் இது வேணும் அது வேணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் எல்லாம் சிந்திச்சுக்கோமா ஆனால் எனக்கு சரணாகதி நீங்க எனக்கு எல்லாம் அப்படி மேலே தூக்கி விட்டுருங்க நான் இப்படி இருக்கேனா அப்படி இருக்கேனா நான் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டேனா இப்படி நினைச்சுக்கிட்டேனா அதை செஞ்சேனா இதை செஞ்சேனா எதை செஞ்சேன் நமக்கே தெரியல நான் இப்படி நினைச்சுக்கிட்டேனாமான்னு கேட்கும் போதே நம்ம நினைச்சு தானே இருக்கிறோம் இதெல்லாம் எண்ணங்களுடைய கூட்டுறவை நீங்க எவ்வளவு எவ்வளவு தவிர்க்கிறீங்களோ நான் இது கூட ஒண்ட மாட்டேன் அந்த எண்ணம் முளைக்கும் போதே இதை கிள்ளி போடணும் நான் இது கூட ஒண்ட மாட்டேன் இதனுடைய ஒட்டுற வச்சுக்க மாட்டேன் இது கூட சேர மாட்டேன் நிறைய பேர் பாராட்டுவாங்க நிறைய பேர் இது சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு தகுதி இருக்கோ அப்படின்னு அப்படி நினைக்கக்கூடாது இந்த தகுதி திருவாசக தகுதி இந்த தகுதி அருட்பா தகுதி இந்த தகுதிகள் இல்லாம எனக்குன்னு ஒரு தகுதி கிடையாது அருட்பா என்னை ஏன்று கொண்டது என்னுடைய குற்றங்கள் என்னவோ அந்த அருட்பாவில் உள்ள மிக பவித்திரமான வாசகம் பாருங்க குற்றம் புரிதல் எனக்கு இயல்பு குணமாய் கொள்ளல் உனக்கேல்வி திருவாசகத்தினுடைய ஒரு வாசகத்தை பாருங்க பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் அதை உணரணும் நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் என்னுடைய என் என் மேல குற்றம் இருக்கு ஆனா எனக்கு என்னை தயசெய்து என்னை மன்னிச்சுக்கணும் என்னை ஏன்று கொள்ள வேண்டும் என்னை ஏன்று கொள்ள வேண்டும் நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அழுது எம்பெருமான்ட்ட நான் உன்னை அடைவதற்கு இந்த உடல் கடந்த பயணம் ஒன்று இருப்பதாக எல்லா நூல்களும் சொல்கின்றன இதை அடைவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் எட்டு வயதுல இருந்து நான் அழுது அழுக இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட இவ்வளவு நேரம் நின்று பேசுறேன் இதுக்கு பேசுறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கான்னு தெரியாது அவன் என் நான் காலையில எந்திக்கும் போதே இன்னைக்கு அகவல் இந்த அகவலை எப்படியாவது என் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பகவானே எனக்கு எப்படியாவது என்னோடு இருந்து என் உடலோடு இருந்து என் உயிரோடு இருந்து என் உணர்வோடு இருந்து என் பிள்ளைங்க நம்பும் என் சிந்தை அணுகும் வண்ணம் நான் அணுகும் அவங்களுடைய சிந்தைக்குள்ள புகுந்து இந்த திருவாசகம் ஏதாவது செய்தா மாதிரி என்னை சொல்ல வை பகவானே இந்த இந்த விநாயகராகவனுடைய மந்திரங்கள் அவர்கள் மனதை போய் தொடுதா மாதிரி சொல்லு அவங்க வெகுளியை விடணும் வேட்கையை விடணும் அவங்களுடைய சிந்தனையை வந்து தூய்மையாகணும் நான் தூய்மையானவனா இருந்தாலும் அந்த சிந்தனை அவர்களை தூய்மைப்படுத்த நான் தூய்மை இல்லாத ஒருவனா ஒரு போதக குரு பொசத்தை படிச்சுட்டு சொல்ற குருவால எதையும் சாதிக்க முடியாது அதை மட்டும் நீங்க நினைவுச்சுக்கோங்க அனுபவம் பெற்ற குருநாதர் மட்டுமே இதை காட்டி கொடுக்க முடியும் ஒரு கண நேரம் நீங்க இந்த உடலை மறந்து இந்த சிந்தனையை மறந்து எண்ணங்க எண்ண ஓட்டங்களை மறந்து அப்பாடை இப்படியெல்லாம் கூட ஒரு அனுபவம் உண்டா எவ்வளவு காலம் நம்ம வீணாக்கிட்டோம் அப்படின்னு உங்களை நினைக்க வச்சிருந்ததுன்னா அது எம்பெருமான் எனக்கு செய்த கருணை நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லி இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அதுவும் என்னுடைய தகுதி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஆனால் நீங்களும் உங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நான் இது மாதிரி யார்கிட்டக்கையும் போய் கேட்க முடியல யார்கிட்டக்கையும் போய் பேச முடியல அப்படி மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வளர்ந்துட்டேன் நீங்க எங்கிட்ட அம்மா நீங்க எனக்கு இந்த சிந்தனையை எங்களை தூண்டுவீங்கன்னு கேட்கறீங்க நான் பொறுமையா உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்றதுக்கு எனக்கு இறைவன் என்னை தகுதிப்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பவித்திரமா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா இதுக்குள்ள மூழ்கணும்னு நீங்க வேண்டிக்கோங்க நானும் வேண்டிட்டு வந்து திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு வழக்கம் சொல்ல